ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്ന് കിച്ചൺ ടൂറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അതായത് ഭംഗി കൂട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അടുക്കളയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തട്ടം പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു ബോക്സ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് നല്ല പാത്രങ്ങളും കുറച്ച് നല്ല ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു കിച്ചൺ ഓർണമെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ കിച്ചൺ ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുക ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും അതുപോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓരോ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ പോലെയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇത് തുറക്കാൻ അടയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞോണം ഇതിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഊരിയൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാനപ്പോൾ ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇത് സത്യത്തിൽ ഉപ്പ് ഇടുന്ന ഒരു ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡറോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബാക്കിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നിറച്ച് ഈ സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് അടയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കണ്ടു അത് ഉപ്പായിട്ടും കുരുമുളക് പൊടി ആയിട്ട് ഇടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചപ്പം അങ്ങനെയാണ് മേടിച്ച ആ ഒരു പർപ്പസിനെ മേടിച്ചത് പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപ്പൊന്നും ഇടാനൊന്നും തോന്നത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എന്നാൽ ഇതൊരു ഭംഗിക്കായിട്ട് കിച്ചണിൽ വെക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഉപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ഇത് കുരുമുളക് ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ലൈനറും അതുപോലെ ഇതൊരു കേക്കായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോണം ഇതാ കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈയും കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതും ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി പക്ഷെ എനിക്ക് മേടിച്ച സമയത്ത് ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയൊന്നുമില്ല ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മേടിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഓർത്തത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഇന്ന എന്നെ സാധനം തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്ന് ഓർത്തു ഞാൻ അപ്പം അതായത് ഇപ്പം അടുക്കളയിൽ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാനിത് കിച്ചൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് വയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡോ ആരെങ്കിലും അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് തീർന്നു പോയി ഇത് മേടിക്കണം എന്ന് ഉള്ളൊരു ഒരു നോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു നോട്ട് എഴുതി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ കിച്ചണിൽ കാണാൻ പാകത്തിനുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എൻ്റെ എന്താണ് ആവശ്യകത എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടീ കപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീ പോട്ടും ഞാൻ
അടുത്തത് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കൊട്ട പോലത്തെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൂരലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൊട്ട പോലത്തെ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാ സ്റ്റിക്കർ പോലും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല സത്യത്തില് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതും ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ഒരു ബോക്സ് കാർഡ് ബോ ഒരു ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിനകത്തായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് മിക്ക തൊട്ടോ ചിലത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപ്പോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് അത്ര ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാന് ഞാനിപ്പം ഇതുവരെ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇനി വേണം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടീ പോട്ട് എന്ന് ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ഓർണമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭംഗിക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് നല്ല കനമുണ്ട് നല്ല നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്ലാസിന്റെ ആണ് നല്ല കനത്തിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും ഇത് ഞാൻ പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഇത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തുറക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതും എന്റെ അടുക്കളയിൽ ഭംഗി കൂട്ടാവുന്ന കൂട്ടുന്ന ഒരാള് തന്നെയാണ് ഉള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് പോലെയാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കാണുമ്പോ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കപ്പ് കേക്കും ഇത് ക്രീമും ഇത് കപ്പ് കപ്പ് കേക്കിന്റെ കപ്പാണിത് അതിന്റെ മേലെ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെയാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉപ്പിന് വേറൊരു പാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിന് തള്ളി മാറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിനകത്ത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇത്രയും നാളും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇനി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി മാറി ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ എപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ നല്ലതാണ് പഴയ സാധനങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി പഴയ സാധനങ്ങൾ വെക്കുക അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊടി തട്ടി എടുത്തത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് അന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ബോർ അടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് ഇന്നിപ്പം ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നല്ല കളർഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും കിച്ചൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഇത് അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇതൊരു കപ്പ് കേക്ക് പോട്ട് ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഓർണമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കൂട്ടാട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു ഒരു കപ്പും സോസറൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ത് എല്ലാം ഈ കേക്കിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അതിപ്പം അതങ്ങനെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ മേടിച്ചതല്ല ആക്സിഡന്റ്ലി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കേക്കിന്റെ ഒക്കെ ഇത് ഓർണമെന്റ്സിനൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കളർഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക മറ്റുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ കേക്ക് ഒക്കെ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നല്ല പിങ്കും ചുവപ്പ് മഞ്ഞ നീല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സിലൊക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് അടുക്കള ഇച്ചിരി കളർഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അത് അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇത് കപ്പും സോസറൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വെറുതെ ഒന്ന് അടുക്കളയിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഭംഗിക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നണില്ല കുടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു ടീ പോട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീ പോട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തിയുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലും കളറിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടീ പോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി പഴയ ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു എനിക്ക് ഞാനൊരു ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് പഴയ സാധനങ്ങൾ ഒത്തിരി
ചിലപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഈ ഉപ്പ് തന്നെ ഉപ്പിന്റെ ചെറിയൊരു ബൗളിന് അകത്താക്കി ആ ബൗളി ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം പിന്നെ ഇതിപ്പം ആമിക്കുട്ടി ഇടയ്ക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടു അവളുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആ അപ്പം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഓർണമെന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭംഗിക്കൊക്കെ വെക്കാം ചില സമയത്ത് ഞാൻ കാൻഡിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കാൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഇത് കൂട്ടൊക്കെ ഒരു മെഴുകുതിരി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ കത്തിക്കും ഒരു ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർണമെന്റ് ആണ് നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അത് ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭരണി പോലത്തെ ഒരു എന്താ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതും എനിക്ക് അങ്ങനെ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പാത്രം കാണിക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു പാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രം വെക്കാന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയൊരു പാത്രമാണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ പോലത്തെ ഒക്കെ സ്ട്രോബെറി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു സ്ട്രോബെറിയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു കളറ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമപ്പ പച്ച എന്നൊക്കെ ഉള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ഇടുത്തടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കളറാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് അടുത്തൊരു പാത്രം ഇത് നൂല് പോലെയാണ് കേട്ടോ നൂലല്ല നൂല് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഇതൊരു നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ തുന്നണ നൂലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ നൂലിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പാത്രമാണിത് അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്താണ് ഞാന് കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടേതാ ഇതുപോലത്തെ കയ്യിലുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കഴുകാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാണാനൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പാത്രം മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം ടീ പോട്ടാണ് ഇതും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കളർ കണ്ടിട്ട് മേടിച്ചതാ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കും ഡെയിലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചായ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടീ പോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത് ഇതിൽ ചായ ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എല്ലാവരും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ടീ പോട്ട് മേടിച്ചതെന്ന് അത്രയും ഒരു ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ആ ഇത് കൊള്ളാലോ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഏതും അപ്പം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഈ സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഈ സാധനം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ടീ പോട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഒരു ടീ പോട്ടും ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഈ ഇതിന്റെ കളറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ചെറുത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് മേടിച്ചതും ഇത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തില് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു മത്തങ്ങയാണ് ഇതിനകത്താണ് ഞാനിപ്പോ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇതിപ്പം വലിയൊരു മത്തങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സുഖമില്ല ഇത് കാണാനൊക്കെ ഭംഗിക്കും ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉപ്പ് നിറച്ചാലാണ് അത് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഇനി ആ ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ മറ്റൊരു ഇതിങ്ങനെ ഇതും ഞാൻ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നാട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ ഭരണി പോലത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കളർഫുൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളും ഈ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കളയിലൊക്കെ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭംഗിക്കൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ പഴയത് ചിലപ്പോൾ വല്ല തട്ടുമുറത്തൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നും പുത്തം പോലെ തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തട്ടുമുറത്ത് കയറ്റാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മള് ഭംഗിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്ത് വരിക അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നോട് ഞാൻ അടുക്കളേരെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള കിച്ചണിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു വന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊരു ബോക്സിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നെ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാന്ന് ഓർത്തു അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാട്ടോ അപ്പോ ശരി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അഞ്ചൽ ദൻ ബൈ